最近这两年，旗舰芯片可算是步入正轨了啊！这骁龙、天玑持续发力，给各家的大旗舰都提供了强有力的基础。但是底子好啊，大家都懂得，并不意味着性能体验它就一定好，还得看各家的调教和散热设计等等等等，才能更大程度发挥好芯片的能力。二零二三年各家大旗舰手机性能表现哪家强呢？哈达老双九，欢迎收看本期小白测评，我们实测走起。提醒注意，本期是基于小白视频数据库最新的 4.0 模型啊，我们对参测手机都进行了全面复测，都是顶级旗舰嘛。本期我们还引入了一些复杂场景啊，就比如我们模拟了一下夏天的环境下大家打游戏的情况，让大家从更多维度去了解各家的调教实力。进行选取了2023年下半年到农历春节前各家最新的大旗舰，没有华为啊！大家把“理解万岁”四个字可以打在公屏上啊。Mate 60 Pro 的麒麟 9000S， 这性能毕竟是有代差的嘛。另外，由于数据库升级到 4.0 之后，这个数据量确实比较大啊。S 2 4呢没能赶上这一趟车，等后续我们测完了之后，会第一时间更新到小白测评数据库小程序，你可以随时随地免费对比。vivo X 1 0 0 Pro 搭载的是天玑 9,300 小米、OPPO、荣耀搭载的都是八阵三。关于这两颗处理器的能效曲线，我们数据库小程。都可以查看啊，之前也都做过单独视频。例行不服先跑个分儿，荣耀这台直接屏蔽了啊，跑不了这个环节就没有它了。娱乐度最高的是 vivo 二百零七万啊，其次是小米二百零六万 ，oppo 稍微低一些二百零二万 ，iphone 这边一百五十五万。当然 ，ios 不能和安卓阵营横向对比啊。cpu 方面的表现 ，gbench 单核 iphone 是两千九百四十四分 ，vivo 是两千二百四十七分，小米是几款手机中相对最低的啊，两千一百三十一分。另外，多核表现上最高的是 vivo 七千四百九十一分，天玑全大核的。表现确实很强，其次 iPhone 七千三百八十分 ，OPPO 这个环节只有六千六百五十二，相比最高低了八百多分，后面还真有体现。GPU 方面，数据库四点零调整到了三点八个最新的基准跑分，跳板查看对比的时候要注意，不同的跑分基准肯定是不能直接进行对比的。在数据库四点零标准里面，跑分最高的是小米五千一百三十五分 ，iPhone 这边是三千三百一十九。高通和发哥这两年在 GPU 上都挺给力的，从上一代开始就超过了 iPhone， 当然只是峰值分数还不够高，二十轮的压力测试啊，稳定性最高的依旧还是平。苹果百分之六十五点七，其次是 OPPO 百分之五十七点二。小米在数据库标准的二十五摄氏度环境温中是不能测完这个环节的，它直接机身温度过高闪退了。我们不甘心啊，又对这台手机加了一个散热啊，强行完成了测试，呃，这个就不能横向对比了啊。加外置散热的情况下，这峰值确实比其他几款都要高了啊。二十五摄氏度环境温下，小米不能完成测试，主要是一面激进的性能释放遇到了自己严格的温控墙，在激进性能的释放中兼顾一定的稳定性还是很有必要的。纸面总结，综合表现上 ，vivo。要稍胜一筹啊！这个天玑九千三今年确实比较给力，主要是 CPU 方面比较突出啊 ，GPU 方面就稍有一些落后。OPPO 在 CPU 方面偏低一些啊，整体成绩也偏低，可能和自己的影像旗舰定位是有关系的。纸面很多小伙伴就看个乐啊，主要来看落地实测。首先是低负载啊，不对，这数据库四点零的王者不能叫低负载了啊。之前这骁龙八阵三三瓦出头的功耗在四点零新模型，这功耗都在四点七瓦往上了。充分考虑到游戏过程中的各种场景，比如说抢龙啊、坚守高地的团战啊，都是负载较高的场景。但是这些场景。下玩家肯定更希望有稳定的帧率输出啊，呃，如果因为卡顿措施走位，或者说技能释放错了啊，很可能会导致团战失利，极大影响到游戏体验。另外，为了更利于横向对比，四点零模型采用的是观战模式。为什么这么设置？怎么设置的？这详情大家可以去看一下我们数据库四点零的解析视频。这个环节有两个特殊的机型，就是唯有在这个模式下呢，最高只有六十帧，这个 iPhone 呢暂时不能测到一百二。我们先看一下已有的最终成绩啊，帧率曲线上这三款手机在激烈的团战时都出现了不同程度的掉帧，其中小米要稳定一些，平。平均帧率也最高啊，一百一十九点六 FPS。这 OPPO 和荣耀呢差不太多啊，功耗表现上，小米和荣耀一样都是四点七瓦 ，OPPO 是五瓦啊。温度表现最低的是荣耀的四十二点一摄氏度，这小米四十四摄氏度。王者四点零的压力也并不低啊，不知道大家注意到没？四点零下手机的功耗和温度都快赶上三点五模型的原神了。其实这也是我们全面更新四点零的目的啊，就是在三点五的时候，总有小伙伴反馈啊，哎，小白这视频里边你说它这个帧率还是挺好的啊，但是我日常感觉一开团啊，就还是非常卡啊。这个就是三点五的压力可能确实不太。太够了。王者要是画质开高，这团战时压力其实是不输原神的。我们再算上 vivo 和苹果的表现，王者这一环节综合来看，我们内部这一票主观是投给了小米，主要在于高压力下它的帧率要更加稳一些。四点零的原神也更加贴合了玩家的日常习惯，模型地图换到了枫丹，这测试加入了冲刺啊、打 boss 等等场景。这五大旗舰从帧率曲线的波动情况可以看出，除了 vivo 之外啊，都出现了比较明显的掉帧情况。OPPO 在十八分钟之后帧率出现缓降，荣耀则是直接锁帧啊，锁到了四十。iPhone 在十分钟之后帧率。
率出现频繁波动啊。面对高压场景，各家的帧率调节方式都有所不同。四点零模型全面测试下来 ，vivo 平均帧率是五十九点一 fps， 是几款手机中最高的啊，厉不厉害你鸡哥？而且它的功耗表现也不错啊，五点四瓦啊，是除 iPhone 之外最低的。OPPO 的平均帧率也到了五十九 fps， 不过功耗也是几款手机中最高的了啊，达到了五点九瓦啊。荣耀由于锁帧，是的，你没有听错啊，大旗舰也是锁帧的啊，很多帧率数值都在四十级以下，最后的平均帧率只有五十三点五 fps 啊，是平均帧率最低的一台。数据过二十五摄氏度环境温中，大型游戏各家的温度表现怎么样 ？vivo 加发哥确实有两把刷子啊，只有四十四点六摄氏度啊，都没过四十五。其次是小米的四十六点五摄氏度，剩余的三款手机温度就更高了啊，体感上也比较烫手了，都在四十八度级以上了。iPhone 更是达到了四十九摄氏度啊，很接近五十了啊。原生环节蓝场确实比较亮眼，再结合之前对于天玑九千三的测试啊，能看出发哥在大型游戏上下的这个优化功夫啊，还是挺多的。上面是在标准环境温中使用的情况啊，如果是夏天，很多环境都会达到三十度的情况，这大旗舰的性能释放还能有这个表现吗？我们将数据库二十五摄氏度的标准环境温提升到了三十摄氏度，模拟了一下大家在夏天环境中使用手机的情况，堵了老多汗了啊！兄弟们记得点波赞，特别感谢。而且除了温度啊，大旗舰也得加点难度啊，就是测试时长，这次我们来到了两个小时，主要看一下这几台旗舰长时间的性能输出稳定性如何啊？稳定性这三个字对于大众的日常使用是极其重要的，这峰值可能大家都跑得上去，但是你能不能一直稳定在一个水平，很看各家的调教。实测结束之后，果不其然，各家都有自己的张良计。为了更好的查看各家的策略啊，我们对五台大旗舰的帧率逐个进行拆解。呃，小米的变化很有意思啊，它既不是锁帧，也不是从开始到结束的缓降策略，而是每轮开始帧率都能到六十，然后之后缓慢降低帧率，这个最低降到三十帧，可以说是周期性的降帧策略。开始测试时，帧率坚持到十二分钟出现了降低，亮度也降到了二百一十尼特，直到测试结束之后的每轮测试帧率下降的时间都非常快，毕竟手机温度都已经比较高了嘛。机身温度上升之后啊，基本都在四十七到四十八摄氏度之间，直到测试结束。vivo 的整个帧率变化相对平缓一些啊，也并非单纯的锁帧或者说频繁波动，也是随着每轮测试呈现周期性的波动，降的最低也是三十帧，感觉蓝厂跟小米是不是商量好了啊？虽然每轮测试开始之后帧率都有上升的趋势，也就是帧率图中向上凸起的这个部分，但连续测试到最后一轮时，帧率上升的这个趋势啊也很低了。我们横向对比一下，这整体接近于平行，毕竟这是一个高温高压的连续测试啊，这个过程中呢也出现了降亮度的情况。不过最高亮度的蓝厂还是可以达到三百五十尼特的。也随着测试的进行，温度上升之后，基本稳定在四十六到四十七摄氏度，比小米略低那么一丢丢。OPPO 在这种高温高压环境下，采用的是缓降加锁帧的策略，帧率开始呢，当然能够到六十，十八分钟之后，这帧率缓降到了四十帧左右，一直坚持到四十九分钟，又挺不住了啊，降到了三十八帧左右，直到结束。亮度在测试过程中呢，也有下降的情况啊，但也可以手动提升到三百五十尼特。不过机身温度相对于小米和 vivo 来说就比较高了啊，上升之后基本维持在四十九到五十摄氏度之间。荣耀的帧率策略呢，四个字啊，简单粗暴，要么维持在六十帧左右，要么锁到四十帧左右，只有这两道。切换的过程这撕裂感还是比较强的，游戏体验一般，毕竟六十到四十差了二十帧啊。而且在温度上呢，也并没有什么特别明显的降低啊。当然最低点还是比较低的啊，可以维持在四十五到四十八摄氏度之间，而且它的亮度还降到了二百尼特啊。而且它还不能手动拉升，保守这两个字大家可以打在公屏上。iPhone 在这种测试之中，这帧率肯定会出现比较明显的波动。屏幕降亮度依然是祖传的啊，四分钟左右就直接降到了一百六十尼特啊，而且不能手动拉升，而且温度上升之后，这机身基本稳定在四十九到五十一摄氏度之间，还是挺烫手的。从整体游戏体验这个维度去看 ，OPPO 的缓降策略全程帧率相对会平缓那么一些啊，不过温度也比较高啊。然后其次是 vivo、啊、iPhone 的卡顿感是最明显的，这样高负载玩手机耗电怎么样啊？从满电开始，两个小时测试。结束 ，vivo 和 iPhone 剩余最多啊，都是百分之五十五。OPPO 结束时只有百分之四十六了，当然这个是超高负载场景了，这电池屏幕也都不同。听注意啊，这种场景就是我们这种搞测评的测测看啊，这日常我们是非常不建议你这么玩的。两个字，费手。续航方面，小白测评数据库升级到四点零之后，五大旗舰我们也都进行了重测。新版模型包含了三小时轻度续航测试和六小时重度续航测试，还有大家喜闻乐见的极限续航测试。根据目前已测的情况啊，四点零模型能超过五个小时的手机表现就已经非常不错了啊，过六小时的那基本就。就是最强王者存在了。最主要的就是这次我们引入了大量的后台机制，哎，就是日常会挂个 QQ、挂个微信，这也更加贴合大家的日常使用场景。在三小时轻度模型中 ，iPhone 是剩余电量最多的啊，剩余百分之五十八。其次是 OV 两兄弟都剩余百分之五十七啊，小米剩余百分之五十四。六小时重度续航测试 ，iPhone 和两款电池容量比较大的手机都超过了五个小时，然后坚持到五小时二十八分钟关机 ，vivo 少两分钟，这小米这边是四小时五十五分钟就
来说会突出一些。荣耀前面的保守策略到这儿还是有点用的。从二零二三年开始啊，各家都不卷充电功率了，充满时间进入半小时之后，提升功率带来的边际收益就越来越小了啊。你手机的充电瓦数现在是多少？大家可以打在公屏上。日常充电最多的基本就这两种情况啊，随手充和给手机完全充满电。随手充考验的就是手机的快速回血能力。小米、OPPO 十分钟充入电量都在百分之五十以上，唯我和荣耀都在百分之四十左右。当然这两款的电池容量也会更大一些，完全充满最快的是 OPPO 三十分钟，其次是小米三十三分钟，荣耀和 vivo 都在四十多分钟。iPhone 嘛。除了游戏续航场景与手机的性能息息相关，相机也是手机高性能要求的场景。很多新机友可能还不太了解，这个相机其实是非常好性能的，并且影像呢也是这些大旗舰和标准版或者说子品牌的旗舰区别最大的地方。本期呢，我们主要看一下各家录像的稳定性以及温度的表现啊，这个是非常好性能的。之前我们的一些相关测试都是直接放到太阳下面啊，现在是冬天嘛，这环境比较难复原啊。当时除了小米和 iPhone 之外，都出现了锁帧。这期呢，因为现在是冬天啊，这个环境不太好复原，我们就把标准降了十度。在二十八摄氏度环境温度进行测试，条件如下：五台机默认出厂设置以及编码规格。这关闭了防抖，使用四 K 六十帧，注意是四 K 六十帧啊！连续录制三十分钟的视频啊，被录制也就是镜头里边的那台手机啊。我们设置的是三百五十尼特的屏幕亮度，七十五 dB 的音量，播放航拍中国第一集。直接来看这五台大旗舰的结果，在降低了环境温之后，这 OPPO 和荣耀仍然出现了锁帧的情况。录制半个小时的四 K 六十帧的视频，这 OPPO 的素材最后平均帧率只有四十二点五 FPS， 荣耀。要更低啊，是三十四点七 FPS。录制过程中帧率都锁到了三十帧了，这个还是让我们非常意外的啊！要特别提醒用这两个手机喜欢录视频的小伙伴，你设置的是六十帧，但出来的素材时间一长啊，它就到不了了。荣耀这边呢，其实相比于上一代还是有一些变化，就是四 K 六十帧的视频它不再局限于十五分钟了啊啊！不过帧率确实降低了不少。作为影像旗舰绿厂这台机器，其实有点不应该啊，希望抓紧改进。这 iPhone、小米和 vivo 的帧率呢都接近满帧了啊，这 vivo 是五十九点九 FPS， 小米是五。五十九点八 FPS，iPhone 呢是五十九点三 FPS，iPhone 录制时的温度最高啊，达到了五十二摄氏度，你没有听错。不过不过，它在这么高的温度下依然能够保持满帧，能看出来视频录制的优先级在它这还是相当高的。好处就是你用苹果手机录视频，安全感非常足啊。这录视频买 iPhone 这句话依旧还是稳稳的啊。vivo 这边机身温度也超过五十了啊，达到了五十一摄氏度，温度最低的是 OPPO 四十五点八摄氏度，但是前面说了出现了锁帧的情况啊，对于影像大旗舰来说还是有些过于保守了。OK， 所有性能环节结束。这几台你对谁比较满意？大家可以评论弹幕一波。我们简单总结一下啊，典型风格的就有三台啊 ，iPhone 啊，日常丝滑流畅，但是设计质感先行的大框架下，这散热还是老样子啊。这大型游戏的体验呢，确实干不过安卓阵营了。呃，荣耀这代旗舰呢，性能比之前只能说更加激进了一些吧。啊，不过在高温啊、高压的场景下呢，它还是一个偏保守向的啊。当然，在续航环节呢，也是有体现的。小米呢，则是中规中矩啊，因为毕竟这是一个 Pro 的机型，并没有非常的激进。找之前的风格，我们主观上还觉得收敛了一。一些，综合来看，蓝厂加发哥的组合这次表现突出啊！当然，我们还是要说明，本期有很多环节都是偏极客向的，因为都是大旗舰，我们要看一下各家的硬调教实力到底怎么样啊！如果在这种环境下，大家都有非常好的解决策略，那么在日常环境中呢，相对来说就更加轻松了。而且本期我们也重点看了一下各家的调教稳定性到底怎么样。OK， 如果觉得本期视频对大家产生了一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢啊！小白视频数据库已经全面升级了四点零，这个全新模型我们将会贯穿二零二四啊！强烈建议大家去看一下我们。二零的解析视频，看那一个片子，你就对我们全年的测试维度有非常详细的了解了，啊，不过今天小白视频，我们下期视频再见，拜拜。